सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर इज बेसिकली यूज वेन द थिंग्स वी कांट मेजर फ्रॉम क्लिनिकल थर्मामीटर इट्स रेंज इज फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस एंड वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस सो देर इज अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर which is used to measure the maximum and minimum temperatures of the previous days reported in the weather reports now the next topic is change of state when a body is heated its temperature rises conversely when a body is cool its temperature falls it means ki jab hum kisi body ko garam karte hain to uska temperature badhta hai whereas jab hum us body ko thanda karte hain to uska temperature gir jata hai in addition to the rise and fall of the temperature the body may experience in the change of state consider a cube of ice when it is heated it changes into water it melts it is further heated and changes into steam similarly if steam is cooled it changes into water and on further cooling it solidifies into ice so agar hum ek consider kar le example ek ice leke aur usko hum garam kare to pehle wo melt hoke liquid state mein badlega aur agar hum us liquid ko aur garam karte jaye to wo ek bhap mein change ho jayega so there is a change of state from solid to liquid and liquid to gas so there are some terms which we have learned now, till now there are four terms melting point when a body absorbs heat it begin to melt the temperature at which the phenomena occurs is called melting point melting point wo point hota hai jis pe body puri tarike se pigal jati hai freezing point kya hota hai jis pe when a body liberates heat it becomes to solidify jab body apne andar se sari heat bahar nikal deti hai aur wo solidify solid form mein ho jati hai wo temperature freezing point kehlata hai Boiling point when a liquid is heated it starts changing into gaseous state due to the absorption of heat the temperature at which the phenomena this phenomena occurs is called boiling point jab wo liquid puri tarike se gaseous form mein change hone lage to wo temperature kehlata boiling point liquefaction point kya hota hai when a gas liberates heat it begins to change into liquid state jab hum gas collect kar lete hain aur usko hum thanda karna shuru karte hain to wo liquid mein pehle badalta hai द टेम्परेचर एट विच दिस फेनोमेना अकर्स इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर गैस जो है अपने आप को लिक्विड में चेंज कर दे वो टेम्परेचर कहलाता है वो पॉइंट कहलाता है लिक्विफिकेशन पॉइंट नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट नाउ हाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट हैपन्स वेन द टू बॉडीज दैट आर डिफरेंट टेम्परेचर आर टच और ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द हीट फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर फ्लोज इन द बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर दिस मीन्स हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एनेदर दिस हीट ट्रांसफर कंटिन्यूस टिल बोथ बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर जब भी हम दो बॉडी को पास ला के रखते हैं और एक बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर है जबकि दूसरी बॉडी में कम टेम्परेचर है तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ती है और वो तब तक फ्लो करेगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए देर आर थ्री मोड्स इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड कंडक्शन कन्वेंशन एंड रेडिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट कंडक्शन when an iron rod is placed on a flame the end touching the flame starts heating slowly this heat travels to the end and the other gets other end gets heat too this happens due to the phenomena called conduction of heat the heat travels along the rod from the hotter end to the cooler end so the very basic example we can see in our kitchen also like ki agar hum koi iron ka chamach ya koi bhi aisa bartan use karte hain to thodi der baad agar hum उसे गरम किसी चीज में रख दें तो वो चम्मच जो होता है एंड पॉइंट से भी गरम हो जाता है विच मीन्स कि हीट कंडक्ट हो गई है उसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक आयरन रॉड है उसे हम फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं तो जहाँ से हमने उस आयरन रॉड को पकड़ा हुआ है कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाएगा इन दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड्स आर लूजली आर क्लोजली पैक दे वाइब्रेट अबाउट दर फिक्स पोजिशन ऑन बींग हीटेड देर वाइब्रेशन बिकम मोर प्रोनाउंसड This is because molecules absorb heat energy and their vibrations become more violent. Basically, ये heat transfer कैसे होती है क्योंकि solid में आप पढ़ चुके हैं कि molecules are closely packed. Closely packed मतलब बहुत ही tightly packed होते हैं और करीब करीब होते हैं उनके बीच में difference नहीं होता तो heat जो होती है आसानी से एक molecule से दूसरे molecule में pass हो जाती है और ऐसे pass होने से बहुत तेजी से heat जो होती है दूसरे end तक पहुँच जाता है और temperature दूसरे end पर भी बढ़ जाता है This conduction is defined as the mode of heating in which heat energy is transferred from one molecule to another. So we can basically define conduction as हम conduction को basically इस तरीके से define कर सकते हैं जिसमें heat energy transfer हो एक molecule से दूसरे molecule में Conduction goes till both sides in contact arrive at the same temperature. After this the conduction is stopped. Conduction तभी होगा जब दोनों ही 
साइड जो है कॉन्टैक्ट में रहे और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो कंडक्शन स्टॉप हो जाता है कंडक्शन कैन अकर इन ऑल थ्री स्टेट तीनों स्टेट में हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कंडक्शन ऑफ हीट के लिए सो देर आर बेसिकली टू कंडीशन गिवन द फर्स्ट कंडीशन इज द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट विद सेम पहला ये कि दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं कॉन्टैक्ट में होना चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर सेम नहीं होने चाहिए गुड एंड बैक कंडक्टर ऑफ हीट नाउ जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं गुड एंड बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसी तरीके से हम हीट में भी पढ़ते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट को अलाउ करे कि वो पास हो सके द सब्सटेंस दैट अलाउ टू फ्लो दैट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से हीट ना ट्रांसफर हो सके ना पास हो सके उसको हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं मेटल्स आर बेसिकली द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुड प्लास्टिक कॉटन जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं बैड कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं मोस्ट लिक्विड्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट अ नोटेबल एक्सेप्शन इज मर्करी विच इज अ गुड कंडक्टर ज्यादातर लिक्विड बैड कंडक्टर होते हैं लेकिन हमारा जो मर्करी सिर्फ एक ऐसा लिक्विड है और मर्करी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है वो ही गुड कंडक्टर है ऑफ हीट है